Între cer și pământ, o sală care te așteaptă să-ți aduci în ea prinosul. Prinosul pentru un artist, pentru un artist plastic, pentru un pictor în special, este lumina și culoarea. Este dăruirea lor și a culorii și a luminii și, mai mult decât atât, este iubirea ta către oameni, către cei cărora le dai aceste bucurii. Lumina Îngerilor e un dar divin, iar această sală e un dar divin atât pentru artiști, cât și pentru publicul care își face timp să-i caute, să caute galeria. Nicăieri în acest oraș nu există o galerie mai frumoasă, mai plină de arbori, mai plină de pădure, mai plină de lemn. Lemnul, deși are sute de ani, trăiește, vibrează și îți dă sentimentul unei scări, unor trepte pe care, dacă ai curajul să încerci să le urci, ajungi exact acolo unde trebuie, dincolo de cer, nu e nimic decât cerul. Iar pictorii nu caută mai mult decât cerul. Caută seninătatea lui, caută căldura și lumina lui. Întotdeauna când pictez, am sentimentul că, că e o rugăciune. Culorile pe care le aștern pe pânză sau pe carton, sau pe lemn, sau pe orice bucată de material, sunt cuvintele unei rugăciuni atunci gândite, atunci spuse, atunci rugate. Pentru că nu toți trebuie să învățăm aceeași rugăciune, pentru că nu toți avem nevoie de aceleași lucruri, de aceleași daruri către care îndrepți rugăciunea. Sigur că noi am ajuns doar să ne rugăm Lui și ne e atât de greu să ne spunem o rugăciune în fața semenilor noștri. Acești semenei noștri merită să le spunem o rugăciune pentru că cel mai mare dar e darul divin, lumina îngerilor. E această Împrățire între două suflete, între doi oameni. Doi oameni care, care se roagă în același timp, fiecare pentru celălalt, sunt doi oameni care nu vor face niciodată rău nici lor și nici lumii. Rugăciunea nu e doar un poem, e 
e o sinfonie de poeme. Rugăciunea se poate face prin muzică, prin poezie, prin proză, prin dans, prin, prin film. Rugăciunea se face prin orice artă care te duce către lumină, care e într-un capăt, are iubirea, iar în celălalt capăt are iertarea. Cele două deziderate nu se vor, nu se vor despărți niciodată dacă ai sentimentul că în fiecare zi trebuie să te rogi, în fiecare zi să te rogi pentru o altă zi, pentru un alt, o altă palmă plină de iubire, o altă palmă plină de lacrimi și de iertare. Asta e pictura pentru mine, această palmă plină de culoare, de iubire și de iertare pe care nu o poți păstra pentru tine, pe care o reverși ca să te poți reîncărca. Sunt mii de teorii legate de limbajul culorilor. Sunt atâția mari pictori ai lumii care fiecarei nuanțe, fiecărui ton au dat o înțelegere, au dat o înțelepciune, i-au atribuit sentimentul de iubire sau din potrivă sentimentul de disperare. Sunt culorile calde care te duc spre lumină, sunt culorile reci care te duc spre îngheț, spre neființă. Dar niciodată, în nicio compoziție, tu nu te poți baza doar pe unele, doar pe altele. Așa cum nu poate fi lumină sau zi 24 din 24, ai nevoie și de noapte, ai nevoie și de tristeți, ai nevoie și de răul care nu îți face rău dacă trece pe lângă tine și îl izgonești. Toate culorile semnifică bucurie, toate culorile se învăluie una pe alta, se aleargă una pe alta, se măsoară una cu alta, exact ca și notele într-o compoziție, într-o sinfonie. Doar pauzele le fac să se odihnească, doar pauzele mai lungi sau mai scurte le fac ca unele să fie mai importante decât altele. Și binele și răul culorilor și obrăznicia sau, sau siguranța, mărinimia și îndrăzneala unora din tonuri îți face bine, dar și tristețea celor care stau în umbră și așteaptă lumina soarelui îți face bine. Nu poți să te joci numai cu căldură, nu poți să te joci numai cu roșu, galben și albastru. Sunt tablouri superbe pictate în, în alb și negru. Și totuși, datorită maestriei pictorului, aceste tablouri trăiesc, aceste tablouri au vibrație, aceste tablouri îți comunică. Forța culorii stă în forța emoției cu care ele te cheamă, te apropie, te îndeamnă să faci primul pas spre a le mângâia, pentru că tablourile pictate în culori sunt ființe. Sunt ființe vii care îți pot vorbi și care te pot face pe tine mai viu decât ai fost vreodată.
Oare de ce pictează oamenii, flori, femei și îngeri? Din totdeauna au pictat aceste teme. Aceste teme, de fapt, se găsesc în miezul, înăuntrul pictorului. Pictorul nu se uită pe câmp după flori și nici după îngeri. Îngerii sunt înăuntrul lui, femeile sunt tot înăuntrul lui, iar florile sunt cele care te fac să simți adierea, să simți vântul, să simți pădurea, să simți livada, să simți culoarea, să simți unduirea. Florile sunt poate cele mai sensibile ființe, cele mai pline de lumină, de strălucire, de sensibilitate și de umilință. Nu o umilință în fața cuiva, ci o umilință pur și simplu în fața vieții. Dar pe lângă flori, eu pictez străzi care încep sau care se termină, maluri de ape care vin seara sau pleacă dimineața din același loc. Apoi pictez naturile moarte, care sunt altceva decât florile. Naturile moarte sunt ca și o stradă. O natură moartă e, e o compoziție a culorilor întrepătrunse. Întotdeauna natura moartă e și caldă, e și rece, e și tumultoasă, e și liniștită. E exact ca pictorul care o pictează. Aceste teme sunt dintotdeauna preferatele pictorilor. Îngerii nu sunt femei, îngerii nu sunt copii, îngerii nu sunt tații noștri și nu sunt mamele noastre. Îngerii sunt acele ființe trimise de El pentru a te face bun, pentru a te crește bun, pentru a te face frumos și bun în același timp. Grija lui a îngerului pentru tine e aceeași de la naștere până la plecare. Ai nevoie tot timpul de un înger și el, la un moment dat, în înfrumusețea simțirii lui, se poate îndrăgosti de tine, te poate păzi cu și mai mult har, cu și mai multă frumusețe, cu și mai multă dragoste. O singură condiție ca și tu să-l păzești, ca și tu să nu-i dai niciodată drumul să plece, pentru că între înger și artist a fost, este și va fi veșnic o înfrățire. Niciodată nu te rogi la Dumnezeu înainte de a-L întreba pe El, pe îngerul tău, oare ești în stare astăzi să-i ceri ceva? Un artist e legat de orașul său, un artist e legat de casa sa, de atelierul său, de oamenii din jurul său. Iar dacă ceea ce face nu e pe placul lor, mai bine să nu facă. Am început să pictez de copil, iar pictura mi-au inspirat-o îngerii și sinții din biserica satului meu. Pictura... Era atât de frumoasă încât eu credeam că sunt îngeri, că sunt sfinți care acolo dormeau 
care acolo își făceau viacul. Târziu, târziu de tot, după ce deja pictasem, am înțeles că doar pictorul, doar artistul care i-a pictat, dormea acolo, în veșnicia lor. Apoi au venit orașele mari prin care am trecut, Clujul, Târgu Mureșul, Bistrița și Timișoara. Timișoara prin care nu am trecut, prin care am trăit. Și voi trăi până la capătul ei și până la capătul meu, pentru că între mine și Timișoara din 81 s-a născut un legământ, s-a făcut un legământ. Iar pictura mea de atunci și până astăzi și până la capăt îi va fi ei dăruită. În 89, Timișoara ne-a cerut să fim buni și ne-a dăruit libertate. Această libertate și această bunătate trebuie să o dăm înapoi, să o dăm orașului cu care să ne mândrim și căruia nu putem decât să-i dăm și nu să-i cerem. Nu știu dacă pot trăi fără să pictez, pentru că uh, mi-e frică să încerc o pauză mai mare de două sau de trei zile. Doar pictura îmi dă fericire, doar pictura mă face să iubesc cât iubesc oamenii și doar pictura când văd că e iubită de cei din jur, îmi aduce ziua de mâine. Pentru că dacă în momentul ăsta aș dispare ca pictor, eu nu aș mai fi nimic. Nu știu de ce. Știu doar că așa e bine. <fie>